Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Es habitual en instalaciones fotovoltaicas conectar paneles solares en serie y en paralelo en dependencia de las características de generación deseadas. Si te gustan los motores eléctricos y has intentado alguna vez usarlos, por ejemplo, en aerogeneradores, seguramente habrás tropezado con el siguiente problema. Con ello se obtiene muy poco voltaje a las RPM que típicamente giran las aspas de estos dispositivos. Tomemos por ejemplo estos pequeños paneles solares y hagamos la conexión de estos en serie. El voltaje total se incrementa respecto a uno solo, mientras que la corriente eléctrica que los atraviesa permanecerá constante. Si por el contrario los conectamos en paralelo, la corriente se incrementará, mientras que el voltaje para ellos será el mismo. Es común ver este tipo de conexiones en paneles solares, sin embargo, en la búsqueda que he hecho, no he encontrado suficientes experiencias análogas relacionadas con generadores. Algunas dudas me surgen. ¿Podré conectar varios generadores en serie e incrementar el voltaje obtenido? ¿Cuál es la corriente de cortocircuito con este sistema? ¿Será ventajoso el uso de este tipo de conexión en los generadores? Seamos realistas, cuando conectamos en Madrid de un taladro eléctrico al eje de uno de estos motorcitos y le aplicamos, digamos, 3600 RPM, puede que obtengamos valores de voltaje y corriente muy prometedores. Pero esos valores, en la realidad, no los vas a obtener en un aerogenerador. Al menos que empleen engranajes multiplicadores y hacerlos es complicado y va en detrimento de la eficiencia del sistema. Para facilitar el proceso experimental que a continuación se presenta, decidí emplear tres pequeños motores iguales de 24 V. Cuentan con escobillas e imanes permanentes, recuperados de viejas impresoras. Estos motores poseen doble eje y pude interconectarlos mecánicamente, uniendo sus ejes con unos trozos de mangueras de silicona. El conjunto se fijó a un perfil de aluminio mediante bridas de plástico. También se les realizó la interconexión eléctrica en serie, o sea, el cable positivo de uno se conectó al negativo del otro y así sucesivamente. Como motor eléctrico para hacer girar los generadores, escogí uno del tipo BLDC o Brushless DC Motor, conectado a un Speed Control. Para generar las señales de control de este Speed Control, utilicé un probador de servomotores. Si quieres construirte uno de estos probadores y aprender en el proceso, te sugiero que visites mi proyecto relacionado en instructables.com. La dirección la dejo en la descripción de este video. Al cuerpo rotatorio de este motor BLDC pegué unos pequeños imanes de neodimio. Estos imanes pasan por las cercanías de una pequeña bobina de 400 vueltas aproximadamente de alambre esmaltado delgado. La intención es que cuando el imán girase con el motor y pasara por las inmediaciones de la bobina, se generasen picos de voltaje que pudiese detectar en mi osciloscopio. Midiendo el tiempo transcurrido entre picos con igualdad de fase y hallándole su recíproco, podía determinar la frecuencia en ese instante. Si multiplico ese valor de frecuencia expresado en Hz por 60, puedo obtener ese valor en RPM o revoluciones por minuto. En ciertos osciloscopios de nueva generación, el instrumento lo va calculando por sí solo y lo expresa en Hz. Así, por ejemplo, 2 Hz se corresponden a 120 RPM, 3 a 180 y, digamos, 15, 900 RPM. El rango de RPM para los experimentos se fijaron entre las 180 y las 900 RPM, lo que corresponde con un valor de entre 3 Hz y 15 Hz. 